Hello everybody! Welcome back to my channel. So today, gagawa po tayo ng Bible cover. At ito po ang mga kailangan natin. Magnetic snap button na mabibili natin sa Salamat Shopee. Sinulit. Gunting. At ang ating mga fabrics. Kondora fabric, semi-leather fabric, at lastly, ang ating tafeta. At tayo ay magsimula. Kunin natin ang ating Biblia at sukatin lamang ang haba, ang lapad, at ang kapal nito. Una kong sinukat ang haba. Pangalawa, yung lapad. At pangatlo, yung kapal ng magkabilang panig. Pagkatapos kong sukatin ng aking Biblia, ito na ang kailangan kong mga measurement or mga sukat. At kunin na natin ang ating kundura fabric, ating tape measure, ang ating lapis, at tayo ay magsimula ng magsukat o magtrace. At nagsimula na po tayong mag-trace. So dito po sa bahaging ito, ito po yung kapal ng ating Biblia na may sukat po na 1 and 1 half inch. At isunod po natin ang measure, yung lapad ng ating Biblia. So hindi ko na po na-videohan yung sa dulo po, 3 inches yung lapad nun. So after natin ma-measure yung lapad ng ating Biblia, isunod naman natin measure uli yung kapal. So another 1 and a half inch sa pag-trace natin sa ating tela. Maari lamang po yung naguguluhan kayo sa pag-trace ng ating tela. Ito po yun. Galing pong dulo, 3 inches po yun. Pagkatapos, magsukat uli ng kapal ng ating Biblia, which is 1.5. At isunod po natin yung lapad, tapos yung kapal, tapos yung lapad. At dun po sa dulo, magsukat lang po tayo ng allowance na 1.5 inch. At pagkatapos mo nun, isukat po natin lahat ng corner at magbigay lamang ng allowance na 1 half inch. At para po sa length ng ating Biblia or pa habang sukat, nag-measure lamang po ako ng 7, 1, 8 inch. Yun po kasi ang sukat ng aking Biblia. Trinase ko lang lahat at nilagyan ko ng mark kung saan ako magugupit. At minarkahan ko lang po yung mga pahabang sukat or length ng ating Biblia bago ko po siya gupitin. At ganun din po sa ibabaw. Magbigay din po tayo ng half inch na allowance before po tayo maggupit. At pagkatapos, gupitin na natin ang ating tela. Ayan, kupitin lang natin ng dahan-dahan ng ating tela. At pagkatapos natin kupitin ito, i-fold natin. At saka, gumupit po tayo ng kagaya ng dulo ng envelope. Ayan, minarkahan ko. At nag-iwan ako ng half inch sa dulo at half inch sa ibaba. Ayan, kinuha ko yung Biblia ko at sinukat ko kung sakto na ba yung measurement ng pagupit natin. At nilagyan ko ng label o measurement yung tela. So, dun sa dulo, 3 inches yon At dito, 1 and 1 half dun sa kapal. At dun sa lapad ng ating Biblia is 5 inches. At yung pahaba is 7 and 1 8 inches. At sa lahat ng corners ay naglagay po ako ng 1 half allowance. At para sa ating lining, gamitin po natin yung tafeta cloth. Kagaya din po ng fabric, ganun din po ang sukat ng tafeta natin. So, sundan lamang ang ating outer kondura fabric at gupitin. Ayan, 
meron na tayong lighting. Pagkatapos natin gupitin ng lining, isunod naman natin yung ibabaw ng lining. Ito ang gagamitin natin para sa pag-hold ng ating Biblia. Kasi dito kakapit ang ating Biblia mamaya. Ayan, sundin lang natin. At mag-trace at gupitin. At nagsukat na mga ko ng 1 inch galing sa gitna at gupitin ulit. Pagkatapos natin gawin ang side na ito, isunod naman natin yung kabilang panic. Ganun din, kunin natin yung Condora fabric mag-trace at sundan lamang ang aking ginagawa dito. Ayan! Diyan natin i-insert mamaya yung ating Biblia. But before that, tahiin muna natin yung hem o yung edge ng fabric para mas malinis. Ayan! Tapos na tayo magtahi. Ganyan na. Simple. Ayan. So, bago natin tahiin lahat or i-attach lahat ng mga fabrics ay ilalagay muna natin yung magnetic snap buttons natin. Ito yung itsura. So, doon tayo sa gitna. Magbubuta. So, gamitin lamang natin ang seam ripper or anything na meron kayo na pambutas. So, dapat dahan-dahan lang. Hindi masyadong malaki dapat kasi nakakasira iyon sa ating fabric. Ayan. So, kunin naman natin yung pang ibaba para siya malak talaga at diinan lamang ng maayos para talaga secured and locked. Ayan. Sa kabila naman, so, 1 inch yung pagitan. Tapos, i-fold lamang. At dito, Gagamitin ko yung um, thread cutter natin. So, maliit na butas lamang. Huwag malaki. Ayan. At dahan-dahan natin ilagay yung snap button. Same thing, yung pang ibaba na pang lock. Idiin din. Pagkatapos, atin namang iposisyon ang ating mga fabrics, ating lining, at yung holder natin ng Bible. Tapos, lagay lang natin sa ibabaw yung outside cover natin facing right side ng fabric. At tapos, tahin natin lahat ng kilit. Ayan, kanina, nag-trace tayo gamit ang ating lapis. So, ito ay magsiserve as a guide para mas uh, maganda ang uh, tahi natin at mas straight siya kasi meron na tayong guide kanina. At mas madali ang ating trabaho. Ayan, pagdating natin sa gitna, hindi po natin siya totally natatahiin kasi po later, dyan po natin ipiflip yung fabric. Kanina, one half inch yung allowance na binigay ko para if ever merong adjustment, magagamit yun. At dahil tapos na tayong magtahi, so pwede na natin yun bawasan yung extra allowance na binigay natin. Bago po natin i-flip yung fabric, suguduhin po natin na lahat ng sides ng ating fabric ay nakat natin. Para once na ma-flip na siya, mas maganda na siyang tingnan. 
at mas flat. Ayan. So, hilahin natin ng dahan-dahan. Pwede din tayong gumamit ng ball pen or gunting para pag-push ng fabric at makita natin yung dulo. Ayan. So, bago natin i-close ang ating fabric, siguraduhin na lahat ng gilid at lahat ng dulo ng cloth ay nakalabas. Ayan. So, i-fold lamang natin yung opener kung saan tayo nag-flip ng ating fabric at dahan-dahan natin siyang tahiin. Yeah, gumawa lang ng top stitch. At huwag kalimutan mag-reverse para talaga secured at mas lock ang fabric. Ayan. So, konti na lang at matatapos na tayo. Cut mo lang yung mga sobrang thread or sinulid. Ayan, tapos na ang ating Bible cover. ba? madaling sundan at madaling gawin? Tama po ba? Sana po ay gumawa po kayo nito para po sa inyong Biblia. Alam mo naman po natin kung gaano kahalaga ang Biblia sa ating buhay. Ito po ang ating buhay. So, pag-ingatan po natin ng mabuti. At sana po ay makagawa rin kayo ng sariling inyo. If wala po kayo ng kagaya kong fabric, okay lang po kahit ano. Mega shout out to my friend Diane Bonifacio Gadayo. She suggested this tutorial and she also have a YouTube channel. And if ever you want healthy snack, healthy food, or anything related to health, go check her out. Her channel is amazing. And if you want to learn more about Jesus and deeply understand your Bible, please check out these channels. They are both missionaries, my kapatid brother Jam Jam and brother Japet, and be inspired in how God works in them and see God's greatness. I will put all the links on the description below. Bago po tayo matapos, gusto ko lang pong basahin ang Matthew 4.4 that tapwat siya ay sumagot at sinabi, Nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Pagpalain kanawa ng Panginoon at salamat sa panonood.